بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم افاق سن سیریز گریٹ سیون جو کہ نئی انگلیش ہے اس میں ہم نے ڈپوڈلز ایک سبق ہے جو کہ ویلیم وولڈز ورد نے دکھا ہوا ہے اور اس میں ہم نے پیج نمبر ترٹی پر کوششن آنسر یعنی ایکسرسائز کیا تھا اس میں دو کوششن رہ گئے تھے یعنی ریڈنگ پور انالیس کی کوششن ہم کریں گے تو چلتے ہیں کوششن آنسر کی جانب کوششن نمبر نائن ہاو ڈیز دا پوائٹ یوز آف ویویٹ ایمیجری سچ ایس آہاست آف گولڈن ڈپوڈیلز اینڈ فلٹرنگ اینڈ ڈینسنگ اینڈ دی بریز کنٹریبیوٹ ٹو دا اوور آل موڈ اینڈ ٹون آف دی بوم وٹ ایموشنز ڈو دیز ایمیجز ایموک اینڈ یو ایز اے ریڈر شاعر کا ورچ تصور کا استعمال جیسے ایک میزبان سنہری گولڈن ڈپوڈیل اور ہوا میں پڑ پڑانا یا اور ناچنا نظر کے مجموعی مزاج اور لہجے میں کس طرح معاون ہے یہ تصاویر ایک قاری یعنی پڑھنے والے کے طور پر آپ میں کیا جذبات پیدا کرتے ہیں آنسر The poets use of vivid imagery contribute to the overall mood and tone of the poem. In this way, the poet attracts us to natural beauty, so we also get immersed in the beauty of nature. Shair ka washt tisawur ka istimal nazam ke mujmui mizaj aur lechi mein aham kirdar adha karta hai. اس طرح شاعر ہمیں قدرتی حسن کی طرف راغب کرتا ہے یعنی اسے اٹریک کرتا ہے تو ہم بھی فطرت کے حسن میں ڈوب جاتے ہیں کوششن نمبر ٹو وٹ ڈو یو تھنگ دا ڈپوڈلس ریپرزینٹ ان دا پوم آر دے سمپلیفائی اے بیوٹیفل سائٹ اور ڈو دے ہولڈ اے ڈیپر میننگ آپ کے خیال میں نظم نظم میں ڈپڑ یعنی اب نرگس کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں کیا وہ محض ایک خوبصورت نظارہ ہے یا کیا وہ گہری معنی رکھتی ہے آنسر ڈپڑ ریپرزینٹ دا بیوٹی آف نیچر اینڈ دے سمپلیفائی اے بیوٹیفل سائٹ ایز ویل ایز ایٹ ہولڈ اے ڈیپر میننگ ان دا پوئٹس اوپینین ڈپڈل یعنی ابی نرگس فطرت کی خوبصورتی کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ صرف ایک خوبصورت نظارہ ہے اور شاعر کے رائے میں یہ گہری معنی رکھتی ہے فار مور اپ ڈیٹس سبسکرائب ٹو آر چینل